স্বাগত অন্য পক্ষে আমি ইরশাদ জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি নারীর অধিকারের সংগ্রাম মান্ডির অন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই অনুষ্ঠানে কথা বলি নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রতিষ্ঠাকে আমরা তুলে ধরি নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে আসন্ন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নারীদের মেয়র পদে মনোনয়ন দেয়নি কোন দলই দুই সিটির একশো উনত্রিশটি সাধারণ ওয়ার্ডে মাত্র দুই জন নারীকে কাউন্সিলর পদে সমর্থন দিয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপি সমর্থন দিয়েছে চার নারীকে মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয়ে আসা নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনের মাঠে নামা কতটা চ্যালেঞ্জিং এই চ্যালেঞ্জকে জয় করে নির্বাচিত হওয়ার পরেও কি পথ চলাটা খুব সহজ নারী কাউন্সিলররা কম বরাদ্দ পান উন্নয়ন প্রকল্পের কমিটিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা হয় না মতামতের গুরুত্ব নেই এমন অভিযোগ তারা প্রায়ই তোলেন অন্য পক্ষে আজ কথা বলবো নারী কাউন্সিলরের পথ কতটা চ্যালেঞ্জিং এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একত্রিশ নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর প্রার্থী ডেজি সারওয়ার এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আট নং ওয়ার্ড ও বিএনপির কাউন্সিলর প্রার্থী তবে এবছর আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রার্থীরা নায় নির্যাতন নিয়ে দুই একটি হলেও কথা বলছেন যেহেতু নায় নির্যাতন আসলে খুব বেশি বেড়ে গেছে আমি আপনাকে দিয়ে ডেজি শুরু করতে চাই আপনি এর আগে সংরক্ষিত আসনে ছিলেন সেখানে তো নারীরা সবসময় অনেক আমরা পিছিয়ে ছিলাম কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই নারী ক্ষমতায়নের জন্য যথেষ্ট লড়াই করে যাচ্ছেন সম অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন তো তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা নারীরা এখন পিছিয়ে নাই যার কারণে আজকে আমরা এইভাবে সংরক্ষিততে আমি ছিলাম এখন সাধারণ ওয়ার্ডে আমি নারী হিসাবে পার্টিসিপেট করছি তো বিগত দিন নারী সংরক্ষিত নারী আসনে ছিলাম তো যেটা আপনি বলেছেন যে আমাদের নারীরা অনেক জায়গায় অনেক ধরনের সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত হই তো সেটা এই নারী যারা আমরা আছি আমি মনে করি আমাদের সেই আত্মবিশ্বাস আমাদের সেই সাহস নিয়ে আমরা যদি এগিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের সরকার যেভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা সেটা তো আসলে পরের কথা যদি সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন আমি আসলে শুরুতে জানতে চেয়েছিলাম যে প্রতিবন্ধকতাগুলো কি আমি যখন রিপোর্টিংয়ে যাই আমি নিজে দেখি যখন এই ধরনের প্রচারণা অথবা এই ধরনের মানে ভোটের সময় যেই ফ্লোটা থাকে ফ্লোট সেখানে একজন নারীকে জায়গা করে নিতে ওই ভিড়ে ভাটটায় নারীদেরকে কেউ চেয়ার পর্যন্ত ছাড়তে চায় না অথবা তাদেরকে সামনে জাস্ট ক্যামেরার সামনে দেখানোর জন্য কয়েকজনকে না দুটোই আছে হয়তো কোনোটাই আসতে দিতে চায় না কখনো আবার শুধুমাত্র চেহারা দেখানোর জন্য সামনের শাড়িতে নারীকে এভাবে তো এভাবে তো হওয়ার কথা নয় নারী তো তার যোগ্যতাতেই আসলে কাজ করবে নারীরা আমরা আমাদের যোগ্যতা দিয়ে আসছি কিন্তু ওই যে একটা কথা আমাদের যারা ভাইয়েরা আছে বাবারা আছে তাদের মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে যে আমরা শুধু নারী না একজন মানুষ হিসাবে যেদিন ওনারা আমাদেরকে ভাবতে শিখবে যে না আমার মেয়ে আমার বোন আমার সন্তান সেও কিন্তু আমার ছেলের মতো কাজ করতে পারতেছে ওনারা যদি নারী না ভেবে যোগ্যতাটাকে প্রায়োরিটি দেয় আমি মনে করি আপনিও তার বাইরে না হয়তো কাজ করতে গেলে আমি শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবীর অনেক এমন একটু আগে বলছিলাম এই যে মিষ্টি আপাকে যে শুধু আমাদের বাংলাদেশে না পৃথিবীর অনেক দেশে আমি দেখেছি মেয়েদেরকে একটু আলাদা করে এখানে দেখে তো সেটা আসলে আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে স্ট্রংলি আমার মনে হয় এই 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 প্রতিবন্ধকতাটুকু আমরা এগিয়ে আসতে পারব এবং আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় মিটিংয়ে যাই সেইখানেও আমাদের ভাইদের মনে হয় একটু কষ্ট হয় যে একটা মেয়ে কাজ করে আসছে বা তার মধ্যে এই যোগ্যতা আছে এটা বলতে গেলে ওনাদের হয়তো একটু কেন জানি ওনাদের কষ্ট হয় পিছপা হন তো সেটা আমাদের ওই যে একটাই কথা যে তাদের মন মানসিকতা না বদলাতে পারলে আমি আবারও আসবো ফেটোসি আমাদের মিষ্টি আপনি 
সংরক্ষিত না এর আগেও আপনি সরাসরি নির্বাচন করেছেন কাউন্সিলর পদে আপনার কাছেও আমার একই প্রশ্ন কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসলে যেটি বলছিলেন ডেজি সারোয়ার যে যেই পরিমাণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এবং তার যেই শক্ত একটা কাঠামো সেখানে আসলে একদম ঘরে থেকে বের হয়ে এসে একজন নারী দাঁড়ানো খুব সহজ নয় সেই কাজটি সেই কঠিন কাজটি আপনারা করছেন প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ রহিম প্রথমে যে কথাটা বলবো যে একজন নারীকে যখনই আমরা কোনো সমাজে ডেজে আপনাকে সুন্দর কথা বলছে যে নারীকে আসলে মানুষ না নারী হিসাবে ট্রিট করে এখন আমার প্রথমে যে কথাটা আসে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা সময় ছিল যখন নারীরা ঘরের থেকে বের হতো না লেখাপড়ার ওরকম ছিল না দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন ক্লাস এইট পর্যন্ত আপনার শিক্ষাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়ার পরে শিক্ষাকে দেওয়ার ইম্পর্টেন্স দিয়েই ক্লাস এইট পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়ার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন এবং অনেক গ্রামগঞ্জে থেকেই সবাই পড়ালেখা করতেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার কথা হচ্ছে যে এই কথা আপনি বললেন যেমন আমরা যখন কোনো একটা প্রোগ্রামে যাই তখন কিন্তু যখন সামনের সারিতে আমরা বসি হয়তো আমি বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা মহানগর উত্তরের চেয়ার একটা পাই আমি কিন্তু যখন সিনিয়র লিডাররা চলে আসে তখন কিন্তু কোনো পুরুষকে উঠে যেতে হয় না নারীকে উঠে আমাকেই হয়তো বা জায়গাটা করে দিতে হয় কিংবা ওরা পুরুষরা হয়তো বা দেখেও না দেখার ভান করে কিন্তু আমরা এটা পারি আমরা মায়ের জাতি আমরা এটা পারি আমাদের তখন অড লাগে যে আমার সিনিয়র ভাইটা দাঁড়িয়ে আছে কিংবা ইস্টার্নিং কমিটির মেম্বার আসছে তাতেই উঠে যায় মানে বলার আগেই অনেক সময় আমরা সরে যাই তা আমার কথা হচ্ছে নারীরা কিন্তু রব্বুল আলামিনই প্রথম থেকে নারীদের খুবই সুন্দর একটা মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন সেই জায়গায় নারীরা শুধু নারীরা নারীরা অবহেলিত এখন হওয়ার কথা না দেশের প্রাইম মিনিস্টার নারী বিরোধী দলের নেত্রী নারী আপনার স্পিকার নারী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তো সবাই দেখতেছেন শুধু তাই না কর্মক্ষেত্র আর্মি পার্সোনাল নারী আছে নেভি পুলিশ পাইলট আজকে আপনার সাথে কথা বলছি আপনিও নারী আমার কথা হচ্ছে সব জায়গায় নারীদের যে অবস্থান তৈরি হয়েছে শুধু আমাদের মনের ভিতরে এই তৈরিটা হয়নি আমরা চাবো সবাই মিলে আমাদের মেন্টালিটিটা একটু চেঞ্জ করতে আসুন এলাকায় যান এলাকায় যখন ভোট চাইতে যান অথবা কোনো উন্নয়ন কাজে যান অথবা কোনো জনসংযোগে যান তখন কিভাবে গ্রহণ করে আপনাদের আপু প্রথমে আমি একটু বলি আমি দুই হাজার দুইয়ে আমার হাজব্যান্ড মারা গেছেন সাইদুর রহমান নিটন গুলিতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারা গিয়েছেন ওনার পরে আমি যখন ফার্স্ট ইলেকশানটা করি তখন কিন্তু আসলে নারী পুরুষ বিএনপি আমলিক তখন সেটা কেউ দেখে না মানে তাদের একটা সহানুভূতি সেই নির্বাচনটা ছিল সম্পূর্ণ একটা অন্যরকম নির্বাচন তা ওইখানে উপনির্বাচন ছিল উপনির্বাচন সেখানে কিন্তু সবাই সব নিধায় আমাকে ভোট করে জয়যুক্ত করেছে ইনশাল্লাহ কিন্তু তারপরে যখন আমি ইলেকশান করতে গেলাম এখনও যেখানে যেতে কিছুটা বাধা পড়তেই হয় ওই যে আমি প্রথমেই বললাম ডিজি এফ বললো যে নারী নারীর যে একটা অবস্থান নারী যে তার অবস্থান তৈরি করে নিতে পারে এই জিনিসটা আসলে পুরুষদের মানতে কষ্ট হয় তারা ভাবে যে নারীর সাথে আমরা কেন আমরা আমাদের জায়গায় থাকবো নারীরা আমাদের পিছনে থাকবো এটা মনে করা হয় যে অনেকটা দয়া করে আপনাদের দয়ার লাইন নাই আমরা আমাদের নিজেদের যোগ্যতায় চলে আসছি তিনটা তিনটা বিএনপির কমিটি হলো ঢাকার মহানগরের তিনটা বিএনপি কমিটি আমি চাই আরো আপুরা কিংবা আরো মহিলার আসুক আমি তিনটা কমিটিতেই আমি কিন্তু একমাত্র মহিলা বিএনপি মেন কমিটিতে তিনটা বাড়ি আমি একমাত্র মহিলা এটা আমার যোগ্যতাই আসছি আমি আরো তো আসার কথা আরো আসুক আমি চাচ্ছি আরো আসুক আপনার কাছে ডেজি স্যারের একই প্রশ্ন যে যখন ভোট চাইতে যান বা জনসংযোগে যান বা এলাকায় কোনো কাজে যান তখন কি ধরনের ফিডব্যাক পান সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমি আমার এখন তো দিন দিন আবার দেখি যে আগের থেকে মাঝখানে ভালো ছিল আবার তো এখন মেয়েদেরকে মাথায় কাপড় নাই কেন মেয়েরা কেন ওইভাবে আমি বলতে চাচ্ছি সব কিছু ঠিক আছে আমি সবার সাথে কথা বলছি সব কিছু করছি কিন্তু ওই একটা জায়গায় মানে ধরেন কারো সাথে ছোট ভাই হোক বড় ভাই হোক যেই হোক একটু হ্যান্ডশেক করলাম সেইটাই হয়ে যায় একটা প্রবলেম কিন্তু সেটা কেন আমি তো আমার ভাইয়ের সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারি আমার বাবার সাথে করতে পারি আমার সন্তানের সাথে করতে পারি এখানে তো খারাপ কিছু দেখি না কিন্তু সেই জায়গাটাতে আবার আসতে হবে আমাদের মন মানসিকতা চেঞ্জ করা দরকার আপা যেই কথাটা বললেন যে এখন মহিলারা নারী সব জায়গায় যাচ্ছে এটা কিন্তু একমাত্র আমাদের নেত্রী এই সুযোগটা সব সময় করে দেন এখনও কিন্তু নেত্রী চান আমাদের যেমন থার্টি পারসেন্ট সেইখানে দিতে হবে প্রত্যেকটা কমিটিতে নেত্রী কিন্তু বলেই দিয়েছেন আমাদের মহানগরের কমিটি হবে আগামী সরি থার্টি থ্রি পার্সেন্ট তো যেমন আমাদের মহানগরের কমিটিতে হবে সেখানেও কিন্তু আমাদের নেত্রী আমাদেরকে সেখানে সুযোগ করে দেয় এখনো আপনারা থার্টি থ্রিতে যেতে পারেন নাই বিএনপি তো আরো পারে নাই আমরা যেতে পারি না কারণ প্রত্যেকটা জিনিস গ্রাজুয়ালি আসতে হয় এখন নেত্রী থার্টি থ্রি ভোটেই আসতেছি তো ভোটে 
আমি সব দিক থেকে কোনো ধরনের বাধা বা কোনো কিছুই পাচ্ছি না সবাই আমাকে খুব সুন্দর করে নিচ্ছে ওয়েলকাম করছেন কিন্তু আমি কথা বলে যখন তাদেরকে এতটুকু কনভিন্স করতে পারি যে আমি আপনার মেয়ে আপনার বোন আপনাদের সন্তান আচ্ছা কিন্তু আপনাদের কি মনে হয় কিনা যে দুজনেই বললেন যে সিনারিও কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে আগের চেয়ে কিন্তু মনে হয় কিনা যে আসলে দলের একটা সমর্থন বা পার্টির একটা ব্যাক আছে বলেই কেউ হয়তো আপনার সাথে ওই ব্যবহারটা করার সাহস পায় না যদি আপনি একলা একজন নারী হতেন কারণ আপনাদের তো কাজ করতে হবে এলাকার সেই সব নারীদের জন্য যারা নানান রকমের টিজিংয়ের শিকার হয় নির্যাতনের শিকার হয় একা যদি একটা নারী হতেন কি মনে হয় হ্যাঁ এটাতে একা একজন নারীর পক্ষে খুবই কষ্ট দাঁড়ানো বাট আমি পার্সোনালি বলতে পারি আমার জন্য সেটা কোনো মানে সমস্যা না সেটা আপনার যোগ্য আমার যোগ্যতা বা আমার সাহস আমার শক্তি আমার সব কিছু দিয়ে আমি যে কোনো পুরুষের সাথে আমি চ্যালেঞ্জ দিই ওপেনলি বলতে পারবো যে আপনি আসেন কি চ্যালেঞ্জ দিয়ে আমারে কাজ করতে চান কারণ আমি একজন প্লেয়ার আমি একজন ড্রাইভার আমি একজন সিঙ্গার আমি সব করি সুতরাং আই হ্যাভ দ্যাট কনফিডেন্স তো আমি চাই আমার প্রত্যেকটা নতুন প্রজন্মের আমার প্রত্যেকটা নতুন আমি যেই কারণে আজকে ইলেকশনে পার্টিসিপেট করতেছি আমার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমার নতুন প্রজন্মের মেয়েদের ভিতরে সেই অনেস্টি সেই সেলফ কনফিডেন্স সেই রেসপেক্টটুকু আমি আবারও একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছে ফিরে এসে আমি ফেরদোসি আহমেদ মিষ্টি আপনার কাছে ফিরবো আপনার অভিজ্ঞতা আরও শুনবো একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে বিরতির সময় পৌঁছে গেছি আজ কথা বলছি নারী কাউন্সিলরদের পথ কতটা চ্যালেঞ্জিং এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী ডেটি সারোয়ার এবং বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী ফেরদোসি আহমেদ মিষ্টি বিরতির পর ফিরছি সঙ্গে থাকুন স্বাগত আরও একবার অন্য পক্ষে সঙ্গে আছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একত্রিশ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর প্রার্থী রেজি সারোয়ার এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আট নং ওয়ার্ডের বিএনপি কাউন্সিলর প্রার্থী ফেরদোসি আহমেদ মিষ্টি আজ কথা বলছি নারী কাউন্সিলরের পথ কতটা চ্যালেঞ্জিং ফেরদোসি আহমেদ মিষ্টি আপনার কাছে যেটি ঘটে যে আমাদের আমরা যেটুকু এর আগে মানে অনুষ্ঠান করার আগে আমি পড়াশোনা করলাম দেখলাম যে অনেকেই নিজের দলের ভেতর থেকে এমনকি প্রচার কাজে বাধা পান নিজের দলের লোকজনই মানতে পারেন না যে একজন নারী প্রার্থী হবেন বা কাউন্সিলর হবেন এই সমস্যাগুলো আছে এবং এই বাধাগুলো পার হয়েই নারীরা কিন্তু রাজনীতিতে আসে সেই সমস্যাগুলো কতটা কমেছে বা এখনও আছে কি না আপু একটা কথা প্রথম বলি আমরা একটা বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করেন একটা শিশু সেটা যদি মেয়ে হয় তার হাতে আমরা একটু বড় হলে হাড়ি পাতি তুলে দেই আর একটা ছেলে হলে বল তুলে দেই আমরা কিন্তু প্রথম থেকেই শুরুটা করে দিচ্ছি ডিফারেন্ট করে দিচ্ছি তুমি মেয়ে তুমি ছেলে যেমন আমি ওই দিন দেখলাম আপনার প্রচারণার সময় একটা ছেলে স্কুলের সামনে দিচ্ছে একটা মেয়েকে টিস করতেছে তো এইটা কিন্তু আমরা অনেক সময় না দেখে চলে যাই কিন্তু আমার এটা খুব লাগলো তাই আমরা এই শুনে এখানে আসো তুমি এখন আমার সাথে তোমার স্কুলের হেড স্যারের কাছে যাবা আমি এই কথা বলবো তুমি ওর সাথে এরকম করলা কেন তা এইটা কিন্তু আমরাও একটা না দেখার একটা ভান করি প্লাস আমরা একটা প্রোগ্রামে গেলাম সেটা হচ্ছে আপনার নারীবাদীর একটা প্রোগ্রামে গেলাম সেখানে দেখলাম প্রস্টিটিউট আসছে তাদের ইনসাল্ট করা হচ্ছে অনেক রকম কথা হচ্ছে আর আমার কথা হচ্ছে একটা মেয়ে একটা উগ্র পোশাক পরেছে তার মানে এই না যে তাকে তুমি নির্যাতন করো সে ওর কাজ করেছে আমার কাজ তো নাই তার নির্যাতন করার তা ওদের যখন টিস করা হচ্ছে তা আমি বললাম যে ওদের কাছে যায় কারা তাদের তো কেউ টিস করছো না ওরা আজকে এ ওদের টিস করছে কেন ঠিক ওদের যখন অপমানিত অপদস্থ হতে হয় আমাদের হয়তো বা সরাসরি সাহস পায় না অপমান করতে আমাদেরও কিছু অবহেলা হতে হয় যেমন আমি যখন কাউন্সিল ছিলাম মাজারের আমাদের আমার ওয়ার্ড হচ্ছে মিরপুর মাজার শালি মাজারটা আমার এখানে ওই কমিটিতে কিন্তু পদ অধিকার বলে কমিশনার থাকার কথা থাকার কথা সেখানে শুধুমাত্র আমি নারী দেখে রাখা হয়নি আমাকে রাখা হয়নি হ্যাঁ এইটা দেখুন অনেক কথাবার্তা বললাম ই করলাম শুধু তাই না থানা বিএনপি যখন কমিটি আমাদের থানা কমিটি হয়ে গেছে তখন যখন প্রথম এখন নিয়ম হয়েছে যে একজনে দুই পদ নিবে না তখন এই নিয়মটা ছিল না যখন আমার থানার সভাপতি হওয়ার কথা কারণ মিসলিম বিনি সমস্ত কিছু আমার ওয়ার্ড থেকে আমি করি ডিজি আপা বলে ঠিক আমারও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমত যে আমার সেরকম আমারও আল্লাহ সাহস দিয়েছে আর কি আপনি জানেন নাসিরুদ্দিন আহমেদ পিন্টু মারা গিয়েছেন তা উনি আমার আপন বড় ভাই তা আমি ওই আমার বাবাও পার্লামেন্ট ইলেকশন করেছেন আমি ওই আমিও পলিটিক্সটা দেখে দেখেই বড় বড় হয়েছি বদ্রুনেশ্বর কলেজে আমি দুই হাজার দুইয়েতে এজিএস ইলেকটেড এজিএস ছিলাম তখন ওপুদি আমার সাথে ইলেকশন করেছে প্যানেলে আমরা আজই পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আছে আছি আমার তা আমার যখন এই অবস্থা হলো আপু যে আমাকে বলা হইলো যে থানার কমিটি দেওয়া হবে না মানে এটা আমার নেতারা বলেনি এটা হচ্ছে এলাকার যারা ছেলে মানুষ পুরুষ মানুষ যারা আপনার চাচ্ছে কমিটি নিতে তার
সভাপতি হয়ে তাই এই মেন্টালিটি একটা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে কিন্তু তবে হ্যাঁ প্রথম আমি দুই হাজার দুইয়ে যখন ইলেকশন করি তখন এক সময় ছিল একটা অন্যরকম ফ্লো ছিল এখন যেটা করতেছি সেটাতে কিছু লোক কিন্তু আপু পালতে পক্ষে চাচ্ছেই না যে আমরা ইলেকশনটা করি যেভাবেই হোক মানে পারলে এখনই মনে করেন আমি জানি না ডেলি আপার যে ডিয়াপারটা কী অবস্থা আমারটা পারলে মনে হয় এখন থেকেই পিছিয়ে টেনে আনার চিন্তা ভাবনা করে আপু আমি যখন ছোট ছিলাম তখন প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান মারা যায় আমি কিন্তু তখন পলিটিক্স বুঝতাম না একেবারেই বুঝতাম না ছোট মানুষ কিন্তু আমি দেখতাম কি আমার মা বাবা সবাই কাঁদতেছে যার যার ফিলিংস থেকে সে সে কাঁদতেছে আমি একটা বাসার সামনে একটা পুকুর ছিল না বুঝে এই পুকুরেই পাও দিয়ে দিয়ে আমিও বসে বসে মন খারাপ করেছিলাম তখনই কিন্তু একটা পলিটিক্স রেজিয়া পরও একটা স্মৃতি আসে এরকম যে কোথাও কখন পলিটিক্স আসবে মনের ভিতরে একটা ঢুকে গেছে আমারও কিন্তু তখন ওই মনের ভিতরে একটা পলিটিক্সের প্রতি একটা শ্রদ্ধা চলে আসছিল যে আমি পলিটিক্স করবো কিন্তু মহিলাদের যে এত বাধা এটা কিন্তু আমি আসলে বুঝি নাই স্যার ওরা আপনাদের কাছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি আপনারা কাউন্সিলর প্রার্থী হয়ে জিতে আসেন কি কি করবেন বিশেষ করে নারীদের একটা বিষয় আমরা টাচ করতে পারিনি আপনি লাটিম মার্কা পেয়েছেন আর আপনি আমাকে নিয়ে এটা মানে অনেক ধরনের আজবাজ আমি মিডিয়া তো বলেছিলাম এই প্রতীক নিয়ে তারপরে ট্রোল করা হয়েছিল এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যদি আপনারা কাউন্সিলর হন তাহলে নারীদের জন্য আলাদা করে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছিলাম বিরতির মধ্যে যে যদি আপনার দলের কোনো ধরেন ক্ষমতাসীন দলের কোনো ছাত্র নেতা অথবা কোনো নেতা যদি কোনো নারী নির্যাতন করে আপনি কি পারবেন সেটিকে সেই নারীর নির্যাতিত নারীর পাশে দাঁড়াতে হানড্রেড পারসেন্ট পারব এবং এই জিনিসটা বুঝাই দেবো যেটা ফেরদুসাবক বলছিলেন যে কোনো লিডার আসলে শুধু মেয়েদেরকেই উঠতে হয় ছেলেরা উঠে না কিন্তু এখন আমাদের প্রমাণ করার সময় আসছে যে আমরা কন্যা যায়া জননী আমাদের মধ্যে সম্মান কাজ করে মমতা কাজ করে তার মানে এই না যে আমরা দুর্বল এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখন প্রমাণ করব আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি যদি নির্বাচিত হই আমি যেটা দেখেছি যে আমাদের খেলার মাঠ অনেকগুলাই আছে কিন্তু সেখানে আমাদের মেয়েদের খেলার কিন্তু কোনো সুযোগ সুবিধা নাই সেটা আমি মনে মনে ভেবে একটা জিনিস চিন্তা করেছি যদি খেলার মাঠ এক্সট্রা না থাকে সেই মাঠের মধ্যে আমার মেয়েদের জন্য সপ্তাহে একদিন বা দুদিন হইলো আমি ওপেন করি এবং নির্যাতন প্রতিরোধের নিশ্চয়তা দিব এবং আমাকে বলবেন যে আপনি নির্বাচিত হলে আপনি কি করবেন নারীদের জন্য সর্বপ্রথম নারীর নির্যাতন তো বন্ধ করতেই হবে নারীদের যে হালে অবহেলিত হচ্ছে সেই অবহেলিত থেকে ওদের উদ্ধার করতে হবে কোনো ধরনের ইপটিসিং করা যাবে না নারীদের মেয়েদের কোনো ধরনের অপমান অপদস্থ করা যায় না তারা যে মায়ের জাত সম্মানের জাত আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে এত সম্মানিত করেছে আমরা তাকে অপবহেলা করতে পারি না আমাদের আমাদের অধিকার আমাদের আদায় করতে হবে পুরুষদের উঠে যেতে হবে আমরা আমাদের চেয়ার নিয়ে বসবো এবং তাদের সম্মানের জাতে তাদেরও চেয়ার দেবো ইনশাল্লাহ অনেকটা কথা বলবো যে অল্প সময়ে আমাদের এখন দরকার নতুন প্রজন্মের এই আমাদের সন্তানদের ভিতরে সেই সম্মান সেই বিবেক তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে জাগ্রত করতে হবে ধন্যবাদ ডেজি স্যার আর ধন্যবাদ ফেরদোস আহমেদ মিষ্টি আপনাদের দুজনের জন্য শুভকামনা আশা করি আপনারা কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসবেন এবং অবশ্যই নারীর জন্য আলাদা করে যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো আপনাকে এবং ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডিবিসি কে ধন্যবাদ এবং ইনশাআল্লাহ নারীর ব্যাপারে আমরা সবাই ধন্যবাদ কাজ করব ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ স্যার অন্য পক্ষেই ছিল আজকের মতো আগামী শুক্রবার সকাল 7:30 টায় আবার অন্য পক্ষ নিয়ে ফিরবো থাকুন ডিবিসি নিউজের সঙ্গে